。董鄂妃是有点谜团在身上的，她是顺治帝的第三位皇后，一进宫就宠冠六宫，与顺治的旷世恋爱，皇帝对她一个又一个的违规操作，以及顺治 boy 在她死后想要出家的念头，都让董鄂氏短暂的人生变得耐人寻味。今天我们的主角就是顺治最爱的女人董鄂氏咯，一边看一边投票咯。董鄂氏身份证信息：奴凯爱塔大戏，董鄂氏，满洲正白旗，祖籍辽宁，家庭住址江南。不要弄错了，他可不姓董哦。与顺治十三年，十七岁入宫。关于董鄂氏的身世，有很多人进行了深入的分析，什么江南小姐姐董小婉啦，弟弟的媳妇啦，这些通通都是董鄂妃的绯闻和八卦。其实人家就是大臣鄂硕的女儿，可不要被《嚣张秘史》《少年天子》以及《多情江山》这些电视剧误导了哟。划重点。董小婉，不错了。董鄂氏一进宫，顺治就开始了他的违规操作。违规操作一，小董一入宫就被封为了西宫妃、贤妃，这可是西宫大附近的意思。进宫就是平妻的身份。违规操作二，仅仅一个月，顺治就找了个冠冕堂皇的借口，敏惠端粮，未有出董鄂氏之上者，封了小董为皇贵妃。也就一个月呀，顺治给出的这晋升理由，一看就是真爱，直接把全宫的女人都踩了个遍。这是大清的第。一位皇贵妃也是唯一一个皇后还在世就成了皇贵妃的女人，比高铁还快的晋升速度，在清朝历史上都找不出第二个女人。违规操作三，小董的皇贵妃册封里也是空前的盛大，甚至为了她直接大赦天下，逼着全国人民为董鄂氏的册封欢呼庆祝。十七岁入宫，十八岁当上皇贵妃，不得不说，董鄂妃是有些世界纪录在身上的。她用一年得到的是一百年后令妃花了二十年才得到。到的，只要顺治能给的，他全都给了董鄂妃。我发现清朝的皇帝都很喜欢具备江南风情的女子，皇太极的海兰珠是一个例子，顺治的董鄂妃又是一个例子。到了乾隆下江南的时候，又是因为过于迷恋江南美女，才导致了那拉氏皇后吃醋断发。这江南 style 到底是什么魅力呢？董鄂氏的爸爸曾随军南征，在江南一带驻扎了五六年的时间，所以养成的女儿董鄂氏也具备了江南女子的柔情，所以她深受汉族。文化的影响，喜欢读史书又精通书法。小董的才学在后宫妃子中那是拔尖的。本来啊，顺治 boy 就是个惆怅的诗人，碰到了饱读诗书的董鄂氏，俩人的谈话高度一下子就提升了。顺治在小董这儿既体会到了女子的柔情似水，又一下子多了一个有才气的红颜知己，所以一下就爱上了。顺治宠人一直都是非常高调的，按照大清的规矩，只有封后才会颁布诏书，昭告天下。区区皇贵妃根本就不。配，但是为了董鄂氏，顺治才顾不上这些。他成为皇贵妃颁行天下的诏书，现在就被收录在中国第一历史档案馆中。这就是顺治宠爱董鄂氏的证据呀、啊。进宫后的第二年，董鄂妃就生下了皇四子，别人都是母凭子贵，而董鄂妃就不一样，她是子以母贵，因为是心爱的董鄂妃生的孩子，生下来就被定为皇帝的第一个儿子，还向全国下了诏书，第一子生系皇贵妃出，这也太夸张了喂！虽然大阿狗是腰。折了，但是老二和老三还健健康康的活着呢。他这个诏书就相当于直接无视了前面两个儿子，包括孙阿哥未来的康熙。不得不说，顺治是有些渣爹属性在身上的，甚至一边考虑给儿子起啥名字，一边考虑着把皇位传给他。耳熟不？和他爹皇太极的操作一毛一样啊！然而命运是如此的相似，董鄂妃的儿子跟海兰州的儿子一个命，没几个月就夭折了。顺治悲痛之下追封他为额硕荣亲王，甚至还想追封为皇太。太子，这就过分了啊！整个清朝历史上被封为和硕荣亲王的只有两个 baby， 一个就是董鄂妃生的小四，还有一个就是乾隆生的小五永琪了。人家永琪给乾隆办了老多国家大事，有了很多功劳之后，才被封为的和硕荣亲王。董鄂妃的小四生下来啥也没干，就有了个亲王的位子，还是妈妈董鄂氏本事大呀！在孩子去世后，董鄂氏承受不住打击，与顺治十七年在承乾宫病逝。这时，顺治过分的爱又来了。董鄂氏死前明明告诫老公不要大肆操办我的葬礼，但顺治可听不进去啊。先是追封了她为皇后，然后举行了隆重庄严盛大的葬礼。请注意这个细节，他用蓝笔批奏折整整四个月。清朝的皇帝批奏折都是用朱笔，在皇帝或者太后去世的时候才会改用蓝笔，而且也只用二十七。天就
可以换成朱比了。但是顺治为了董鄂妃，整整用了四个月的蓝笔呀、啊，给董鄂氏拟定谥号，四个字不行，字太少，六个字不行，八个字还不行，直接定下了十个字的谥号。就这样还嫌弃封号里边没有天和圣两个字。董鄂妃终极版的谥号是。孝贤庄和，智德宣仁，温惠端敬皇后。这是把所有夸人的字都用上了。就算去世了，心爱的女人也不能苦着、累着、孤单着。顺治决定把伺候董鄂妃的三十名宫女太监全部都赐死，也就是殉葬。结果这个想法被阻拦了，没达成。看到这儿，你是不是要感动的哭了？但是不要太天真哦，你们都被骗了啊！顺治真的专情于董鄂妃吗？背后另有真相。顺治给董鄂妃破格升妃，升皇贵妃，对她的儿子。与后王还封了和硕荣亲王，但这一切真的是出于爱吗？我先在这里打个问号。老爹皇太极去世的太早，叔叔多尔衮和大哥豪格为了争夺皇位，斗得死去活来。最后，孝庄带着儿子福临杀出重围，当了皇帝。因此，福临从小在妈妈的管控下长大。等彻底拿到了皇帝实权后，他不想着好好工作，却开始为了自由而奋斗。因为顺治的第一个媳妇儿就是被硬塞给他的，皇家的人本来对自己的婚姻就没有选择权，但是顺治。不想妥协，媳妇儿博尔济吉特·孟古清虽然貌美，但是又爱花钱又爱耍小脾气，说白了那就是非常作。甚至废后的决心非常坚定，甩出了个无法让人拒绝的理由：无能，故当废。就因为一直没生下孩子，所以被顺治以无能的借口废了。一个博尔济吉特氏倒下来，千万个博尔济吉特氏补上来。<笑>第二个皇后紧随其后，她是妈妈孝庄太后的侄孙女，也就是惠章皇后。顺治对这个关系户同样没啥感。就在这个时候，董鄂氏隆重出场了。和董鄂氏的恋爱是顺治的第一次自由恋爱，因此所有对董鄂氏的过分宠爱，其实都来自于顺治内心对自由的渴望。这是真爱吗？不见得，因为顺治一边宠着董鄂氏，一边和别人生着娃，连最起码的独宠都没有。历史总是惊人的相似。皇太极在失去海兰珠儿伤心的时候，一刻也没闲着，在和别的女人忙着生娃。儿子顺治也是学得有模有样。一六五七年十月，董鄂妃生下了皇四。子一个月后，庶妃陈氏生下了皇五子。在小董生孩子之前的一个月，庶妃娜拉氏生下了皇六女。次年，小四夭折以后，董鄂氏伤心的不要不要的。可是第二年，唐氏就生下了皇六子。一六六零年，小董病逝了。同年，顺治又有了皇七子、皇八子。对着董鄂氏伤心难过流眼泪，但是牌子一下也没少翻呀，孩子也一个没少生。渣男董鄂氏去世后，顺治是有过想出家的念头，但也跟顺治信奉佛教有关。董鄂氏。只占非常微小的一部分原因，顺治的最爱的确是董鄂氏吧，但这并不影响他再去喜欢别的女人。可怜这个女人拖着病弱的身体，月子也没做好，又是伺候婆婆，又是伺候皇后，死的时候都在替顺治着想。如果董鄂氏一直活着，能和顺治白头到老，用如意的那句话说，这样的白头到老又有什么意思呢？磅礴之人，如何偕老？若是这样的白头偕老，要他有何用？啦，今天的董鄂氏就讲到这里啦，还喜欢看谁？我们评论区见吧！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。